కొడాలి నాని వర్సెస్ దేవినాని అవినాష్ జోరందుకుంటున్న బెట్టింగ్లు రాష్ట్రంలోనే హై వోల్టేజ్ ఉన్న నియోజకవర్గం గుడివాడ గుడివాడ పేరు చెబితే ఎన్టీ రామారావు తొలుత గుర్తుకొస్తారు తర్వాత ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా కొడాలి నాని మాత్రమే గుర్తుకొస్తారు టీడీపీ కంచుకోటను తన డెన్ గా చేసుకున్నారు కొడాలి నాని అప్రత్యాహతంగా గెలుస్తూ తనకంటూ ఒక వర్గాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు నిజానికి గుడివాడ నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీకి పెట్టని కోట ఎన్టీ రామారావు తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించిన నాటి నుంచి నిన్న మొన్నటి వరకు అక్కడ టీడీపీ జెండా ఎగిరింది ఒక్కసారి మాత్రమే కాంగ్రెస్ గెలిచింది అటువంటి నియోజకవర్గంలో ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రయోగానికి సిద్ధమైంది వడాలి నానిని ఓడించాలన్న ధ్యేయంగానే అభ్యర్థి ఎంపిక జరిగిందని చెప్పక తప్పదు గుడివాడ టీడీపీకి దశాబ్ద కాలంగా అండగా ఉంటుంది రావి కుటుంబం వారిని కాదని విజయవాడ నుంచి దేవినేని అవినాష్ ను బరిలోకి దింపాలని తెలుగుదేశం అధినేత నిర్ణయించారు దేవినేని నెహ్రూ వారసుడైన అవినాష్ తన అదృష్టాన్ని పరిశీలించుకోబోతున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా విజయవాడ పార్లమెంట్ స్థానానికి పోటీ చేసిన దేవినేని అవినాష్ రాష్ట్ర విభజన పరిస్థితుల నేపథ్యంలో వాటమి పాలయ్యారు నెహ్రూ తర్వాత టీడీపీలో చేరారు నెహ్రూ మరణం తరువాత ఆయన రాజకీయ వారసుడిగా విజయవాడ సిటీ నుంచి పోటీ చేయాలని భావించారు కానీ అప్పటికే అక్కడ హౌస్ఫుల్ అవడంతో అవినాష్ను గుడివాడికి పంపాలని నిర్ణయించారు అవినాష్ అభ్యర్థిత్వాన్ని రావి కుటుంబంతో పాటు కొందరు టీడీపీ నేతలు కూడా వ్యతిరేకించారు అయితే నానిని ఓడించాలంటే కలిసి గట్టిగా పనిచేయాలని స్వయంగా చంద్రబాబు వారిని బుజ్జగించారు రావి వెంకటేశ్వరరావుకు ఎమ్మెల్సీ పదవి మరో నేత ఎలవర్తి శ్రీనివాసరావుకు నామినేటెడ్ పదవి ఇస్తామని చెప్పి అవినాష్ విజయానికి కృషి చేయాలని చెప్పి పంపారు అవినాష్ టికెట్ ఖరారైన వెంటనే మాజీ మంత్రి కాంగ్రెస్ నేత కటారి ఈశ్వర్ కుమార్ ఆశీస్సులు కూడా తీసుకున్నారు అయితే గుడివాడలో పట్టున్న కొడాలని ఓడించాలంటే అవినాష్ ఏటికి ఎదురెదటమేనన్నది అక్కడి నేతలు అంటున్నారు గుడివాడ నియోజకవర్గంలో కొడాలి నాని గత కొన్నేళ్లుగా చంద్రబాబును టార్గెట్ గా చేసుకున్నారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కు సన్నిహితుడుగా ఉన్న కొడాలి నాని చంద్రబాబును తిట్టిన తిట్టు తిట్టకుండా తిడతారు ఇక దేవినేని అవినాష్ కూడా వైసీపీ అధినేత జగన్పై విమర్శలు సంధిస్తూ ముందుకు వెళుతున్నారు దీంతో పోలింగ్ తేదీకి ఇంకా నెల రోజుల సమయం ఉన్నా అప్పుడే ఈ నియోజకవర్గంలో బెట్టింగ్లు ఊపందుకున్నాయి తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు గెలుపోటములపై ఇప్పటికే లక్షల్లో బెట్టింగ్లకు సిద్ధమయ్యారు ఎప్పుడైనా పోలింగ్ జరిగిన తర్వాత బెట్టింగ్లు జరుగుతాయి కానీ గుడివాడలో మాత్రం అభ్యర్థులు ఖరారైన వెంటనే బెట్టింగ్ల జోరు అందుకోవడం విశేషంగా చెప్పుకోవచ్చు